హాయ్ యా వెల్కమ్ సో దయచేసి చెప్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది నచ్చాక ఖచ్చితంగా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి మీరు ఏ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉన్నా ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నా దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే రాంగ్ ట్రిక్స్తో మీకు ఇదే ట్రిక్ అసలైన ట్రిక్ అని నేర్పిస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్సే కావచ్చు ఇన్స్టిట్యూషన్సే కావచ్చు వారి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో రీచ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వాలి ఓకే సో ఎందుకు అనేది నేను చెప్తాను రెండు వేల తొంభై నాలుగు సేమ్ క్యాలెండర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది విద్యార్థులు ఆన్సర్ రాంగే చేస్తున్నారు కారణం ఏంటో తెలుసా మీరు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారని చూస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్స్ నేర్పించేది ఇదే రాంగ్ ట్రిక్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఇది రాంగ్ ట్రిక్కా కాదా అని కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనుకుంటారు ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ కరెక్ట్ వస్తే ఇది అసలైన ట్రిక్ అనుకుంటారు మర్చుకు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పేర్లు చెప్తాను చూడండి వైఫై స్టడీ పదిహేను మిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారు సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళు కూడా రాంగ్ ట్రిక్కే నేర్పించడం జరిగింది ఈ టాపిక్ మీద టెక్స్ట్ బుక్ మీరు ప్రతిరోజు యాప్లో ఆన్లైన్లో రాస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా ఇదే రాంగ్ ట్రిక్ నేర్పించారు ఇంకా చాలా చాలా అంటే చాలా మీరు ఒక్కసారి యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి సేమ్ క్యాలెండర్ ట్రిక్ ఇన్ తెలుగు ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ హిందీ ఏదైనా కొట్టండి అందరూ చెప్పేది రాంగ్ ట్రిక్కే ఇది అసలైన ట్రిక్ అని మీరు నమ్మిపోతూనే ఉన్నారు ఓకేనా సో మన తెలుగులో కూడా ఐదు లక్షల మందికి ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న ఛానల్సే కావచ్చు లక్ష సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్సే కావచ్చు రెండు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న యూట్యూబ్ ఛానల్సే కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర వేలకు వేలు పెట్టి మీరు నేర్చుకొని అయితే నేర్చుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు చెప్పే ట్రిక్స్ అన్నీ కరెక్ట్ కాదు కొన్ని కరెక్ట్ ఉంటాయి కొన్నిటికి వాళ్ళు కంఫర్ట్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ రెడీ చేసుకొని మీకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎవరికి అర్థమవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలనే పట్టున్నోడికి వాడు ఏదో చెప్పాడు మేము అదే గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వకుంటే ఇంకొక పది ప్రాక్టీస్ చేస్తాం వేరే వేరే నెంబర్స్ వేసుకొని అప్పుడు కూడా వస్తే అప్పుడు నమ్ముతామని ఆలోచన లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కనుకనే వాళ్ళు అలానే ట్రిక్స్ రెండు సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఫూల్స్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఏ విధంగా ఫూల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు ఈ టాపిక్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ సేమ్ క్యాలెండర్ అంటే ఏంటిది అనేది తెలుసుకుందాం సేమ్ క్యాలెండర్ మీన్స్ ఇక్కడ లీప్ ఇయర్ ఉందనుకోండి ఇది కూడా లీప్ ఇయర్ అయి ఉండాలి ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ అనుకోండి ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ అయి ఉండాలి ఓకేనా ఓకే ఇది సేమ్ క్యాలెండర్ సో ఎప్పుడు లీప్లో ఫ మనకి మూడు వందల అరవై ఆరు డేస్ ఉంటాయి కదా అట్లా ఇందులో మూడు వందల అరవై ఐదు మళ్ళా ఇందులో ఫ ఫ్రైడే తోటి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఇందులో ఫ్రైడే తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇందులో సాటర్డే తోటి స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఇందులో సాటర్డే తోటి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇది మనకి కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు అంటే మీరు నేర్చుకుంటున్న యూట్యూబ్ ఛానల్సే కావచ్చు ఏదైనా కానీ దయచేసి వీడియో షేర్ చేయండి ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ నేర్ నేర్పే ఛానల్స్ని ఎంకరేజ్ చేయండి మీరు అరిథ్మెటిక్ కనుక చూసినట్లయితే ఎక్కడ మన ఈ బట్టీలు పట్టేటట్టు ఉండవు చాలా అర్థమయ్యే రీతిలో ఉంటాయి ఓకే నేను చెప్పిన అరిథ్మెటిక్ సబ్జెక్టులు ఏదైనా సరే సార్ మీరు ఈ ట్రిక్ నేర్పించారు మాకు ఇక్కడి వరకే వస్తుందని ప్రూవ్ చేయండి నేను ఛానల్ వెంటనే క్లోజ్ చేసుకుంటా నేను చెప్పే మెథడ్ ఏదైనా సరే అన్నిటికీ వస్తేనే చెప్తాను అంతేగాని ప్రాబ్లానికి ఒక ఫార్ములా పెట్టి అట్లా ఇబ్బంది పెట్టడం ఉండదు సో వాళ్ళు చెప్పేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇయర్ని ఫోర్ థర్టీ డివైడెడ్ బై చేయండి అంటారు కరెక్ట్ శేషం సున్నా వస్తే ఇరవై ఎనిమిది యాడ్ చేయండి అంటారు ఇయర్కి వన్ వస్తే ఆరు యాడ్ చేయమంటారు రెండు కానీ మూడు వస్తే మనకి పదకొండు యాడ్ చేయమని చెప్తారు ఇదే మీరు నేర్చుకుంటున్న తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్సే కావచ్చు హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్సే కావచ్చు అన్ని ఛానల్ చెప్పేది ఇదే కానీ ఇది తప్పు వాళ్ళు ఎందుకు కావాలని తప్పేం చెప్పారు కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ రావడం వల్ల ఇదే కరెక్ట్ కావచ్చు అనే భ్రమలోనే ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బిజినెసే కావాలి కానీ మీకు వస్తుందా రావట్లేదా అనేది అనవసరం కదా అన్నిటికి వస్తుందా లేదా అనేది వెయ్యి ట్రిక్లు చెప్తారు వాళ్ళు వెయ్యి ట్రిక్లు మీరు గుర్తుంచుకుంటారు అసలు గుర్తుంచుకోలేరు కదా సో రైట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ కనుక చూసినట్లయితే ఫోర్ థర్టీ డివైడెడ్ బై చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది అంటే నాలుగు రెండు ఎనిమిది నాలుగు మూల పన్నెండు సున్నా రిమైండర్ శేషం సున్నా 
అప్పుడు ఏం యాడ్ చేసుకోవాలంటే ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూకి ట్వంటీ ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అండి ఎనిమిది రెండు పది తొమ్మిది రెండు పదకొండు పన్నెండు పది రెండు వేల ఇరవై కరెక్టేనా కదా కరెక్టే కదా సార్ అంటే ఎస్ ఈ ప్రాబ్లమ్కి కరెక్టే వాళ్ళు చెప్పిన ట్రిక్ ఓకేనా మనం ఇట్లా చూడంగానే మా సార్ చాలా తోప అసలు యూట్యూబ్లో అబ్బా ఇంతకంటే పెద్ద లాజిక్స్ అవ్వాలి చెప్పారు అసలు మీరు ఎక్స్పర్ట్ సార్ అది ఇది అని అంటారు అట్లనే ఉంటుంది మన స్టూడెంట్స్ కథగా అట్లనే ఉంటుంది నేర్చుకోరు చక్కగా చక్కగా నే నేర్పించేటోళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయరు ఓకేనా సో ఇది కరెక్టే మరి రాంగ్ ఎక్కడ అనేది ప్రూవ్ చేస్తా చూడండి మీరు వెయిట్ చేయండి కొద్దిగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చిందండి నాలుగు ఒకటిల నాలుగు రెండు ఐదు నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు ఒకటి రిమైండర్ ఒకటి రిమైండర్ వస్తే ఎంత యాడ్ చేసుకోవాలండి సిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి సిక్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుందండి ఆన్సర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ క్లియర్ మరి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినా కాదా సార్ అంటే కరెక్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన మెథడ్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ టూ రిమైండర్ ఎంత వచ్చిందండి రెండు వస్తుంది రెండు వచ్చినప్పుడు ఎంత యాడ్ చేసుకోవాలి పదకొండు యాడ్ చేయాలి రెండు వేల పదమూడు కరెక్ట్ అయినా కాదు సార్ అంటే కరెక్ట్ అండి వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇక్కడికి రాగానే ఎంత వచ్చిందండి రిమైండర్ నాలుగు రోజులు ఎనిమిది ఒకటి ఐదు నాలుగు మూల పన్నెండు మూడు వచ్చింది మూడు వచ్చినప్పుడు రిమైండర్ ఎంత యాడ్ చేయాలి పద పదకొండు ఆరు పది పది రెండు వేల ఆరు కరెక్టే కదా సార్ అంటే కరెక్టే అండి ఇక్కడి వరకు మంచిగా వచ్చింది మరి ఇక్కడికి రాగానే వాళ్ళు చెప్పేది కొద్దిగా మ్యాచ్ అవ్వదండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక కట్టు కథ అల్లాలి సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ అంటే రిమైండర్ ఎంత అండి నాలుగు రెండు నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు రిమైండర్ సున్నా సో ఎంత యాడ్ చేయాలి ట్వంటీ ఎయిట్ ఎనిమిది రెండు పది ఏడు రెండు తొమ్మిది పది ఏడు పదిహేడు వందలు మరి పదిహేడు వందల కాదు సార్ అని ఒకడు ఒకటి అడుగుతాడు అంటే యూస్ టు ఫీడ్ ఫెలో అని సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ ఏంటిది రా అంటాడు ఆడు ఇది లీప్ ఇయర్ సార్ అంటాం మనం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటిది రా అంటాడు మనం మనం ఏమంటాం నాన్ లీప్ ఇయర్ సార్ అంటాం నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పిన రా అంటాడు సార్ లీప్ ఇయర్ అయితే లీప్ ఇయరే ఉండాలి సార్ మళ్ళీ నాన్ లీప్ ఇయర్ అయితే నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇక్కడ అదొకటి ఇదొకటి ఉంది కదరా స్టూపిడ్ ఫెలో ఎట్లా కరెక్ట్ అంటున్నారు నువ్వు ఇక్కడ ఇంకొక ట్రిక్ ఉంటుంది రా అని ఈ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్కి ఇంకొక టువెల్ యాడ్ చేయాలి రా అంటాడు ఓకేనా ఇట్లా మ్యాచ్ కానప్పుడు అప్పుడు ఏమైంది సెవెంటీన్ టువెల్ ఇది రా ఆన్సర్ అంటాడు బా వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు నా టైం విలువైన సమయాన్ని చాలా సేవ్ చేశారు సార్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ అంటాం మనం ఓకేనా సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి దిగే క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను చూడండి నైన్టీన్ నైంటీ టూ సారీ నైన్టీన్ నైంటీ టూ కాదండి ఇది నేను ఎడిట్ చేయడంలో మనం ఫస్టే రాసుకున్నాం కదా యా అది ఉన్నది ఉన్నట్టే రాసినాం టూ జీరో నైన్ సెవెన్ ఓకే సో టూ జీరో నైన్ సెవెన్ మరి దీనికి ఏ విధంగా చేయాలి ఇవి ఈ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఇవ్వండి మీ సార్లకి మీరు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇన్స్టిట్యూషన్లో నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఇవ్వండి మీరు ఏది ఎక్కడైతే లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అని వెనకంబట్టి పోతా ఉన్నారో వాళ్ళ కాడ ఇవ్వండి క్వశ్చన్స్ టూ జీరో నైన్ సెవెన్ రిమైండర్ ఎంత అండి నాలుగు రెండ్ల ఎనిమిది ఒకటి ఏడు నాలుగు నాలుగు పదహారు రిమైండర్ ఒకటి రిమైండర్ ఒకటి ఓకేనా రిమైండర్ ఒకటి మరి రిమైండర్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఏం కలుపుకోవాలన్నాడు అండి సారు సిక్స్ కలుపుకోవాలన్నాడు అంటే టూ జీరో నైన్ సెవెన్కి సిక్స్ కలుపుకుంటే ఏమైంది అండి ఏడున్నర పదమూడు తొమ్మిది ఒకటి పది టూ వన్ జీరో త్రీ ఇదే కదా సార్ మరి సార్ చెప్పినట్లయితే కరెక్ట్ ఇదే మనకి ఎగ్జామ్లో ఇదే వచ్చింది అనుకోండి ఏం పడుతుంది నోట్లో పెద్దది పడుతుంది ఇక ఓకేనా ఎందుకంటే మీకు ఏం చూడాలి ఏ వీడియోలు నేర్చుకోవాలి ఏది కరెక్ట్ అనేది కూడా తెలియదు కదా అందుకే పాడడం వల్ల తప్పు కూడా లేదు ఓకే సో టూ జీరో నైన్ సెవెన్ అంటాం అనగానే టూ వన్ జీరో త్రీ ఐ మీన్ టూ వన్ జీరో త్రీ కదా సారీ టూ వన్ జీరో త్రీ కరెక్టే కదా సార్ అంటే కాదండి ఇది రాంగ్ మరి వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ఈ ఆన్సర్ రాంగ్ దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా టూ వన్ జీరో నైన్ మీరు క్యాలెండర్ గూగుల్లో కొట్టి చూసుకోండి అబ్బా ఒకసారి టూ వన్ జీరో నైన్ టూ వన్ జీరో నైన్ క్లియర్ సో ఇక్కడ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేశాక మనం ఏ మెథడ్లో చేస్తే కరెక్ట్ వస్తుంది చూద్దాం మరి టూ జీరో నైన్ ఫోర్ ఉంది మరి ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత వచ్చిందండి నాలుగు రోజుల ఎనిమిది ఒకటి నాలుగు నాలుగు మూల పన్నెండు రిమైండర్ ఎంత వచ్చిందంటే రెండు వచ్చింది రిమైండర్ రెండు అంతే యాడ్ ఎంత చేయాలి పదకొండు యాడ్ చేయాలి అంటే నాలుగు ఒకటి ఐదు తొమ్మిది ఒకటి
మనం రాసేటప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ తప్పు పోయింది అనుకోండి అది పెద్ద వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ టైం మిస్టేక్ చేస్తే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇదే ట్రిక్ ఇదే ట్రిక్ ఇదే ట్రిక్ ఇదే బంప ట్రిక్ ఇదే బంప ట్రిక్ అని దాన్నే పట్టుకొని వేలాడుకుంటే తప్పునే ప్రొజెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి అది మంచి పద్ధతి కాదు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నేను చెప్తాను ఎట్లా చేయాలనేది మళ్ళీ టూ జీరో నైన్ ఫైవ్ ఉంది మరి నైన్ ఫైవ్కి ఏమొస్తుంది అంటే నాలుగు రోజుల ఎనిమిది ఒకటి ఐదు నాలుగు మూల పన్నెండు మూడు ఉంటుంది మూడు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మరి ఐదు ఒకటి ఆరు తొమ్మిది ఒకటి పది టూ వన్ జీరో సిక్స్ టూ వన్ జీరో సిక్స్ మరి ఇదేనా అంటే మీరు నేర్చుకున్నట్టు కరెక్టే కానీ ఆన్సర్ ఇది కాదు ఆన్సర్ టూ వన్ జీరో వన్ మీరు గూగుల్ చేయండి క్యాలెండర్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం టూ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ జీరో డబల్ ఎయిట్కి వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం మనం ఒకసారి చూస్తే శేషం సున్నా శేషం సున్నా అన్నప్పుడు ఇరవై ఎనిమిది యాడ్ చేస్తాం కదా ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు రెండు ఒకటి మూడు పదకొండు ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు రెండు ఒకటి మూడు మూడు ఎనిమిది పదకొండు టూ డబల్ వన్ సిక్స్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ఓకేనా ఎందుకంటే అక్కడ డబల్ ఎయిట్ అనేది లీప్ ఇయర్ ఏ ఉంది ఇక్కడ వన్ సిక్స్ అనేది లీప్ ఇయర్ ఉంది కానీ ఆన్సర్ అది కాదమ్మా మరి ఆన్సర్ అది కాదు మనకు ఆన్సర్ అనేది వేరేది వస్తుంది వేరేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి కరెక్టే అనుకొని సంకలు గుద్దుకుంటారు బాగానే ఉంటారు సంకలు గుద్దుకుంటారు కామెంట్స్ కూడా వేస్తారు నేను చూశాను నేను ఒక చాలా తెలుగు వీడియో చూశాను హిందీ వీడియోస్ కూడా చూశాను సో వా సార్ వెరీ నైస్ సార్ అని చెప్తా ఉంటారు దీని ఆన్సర్ మాత్రం టూ వన్ టూ ఎయిట్ ఓకేనా క్లియర్ సో వీటిని ఏ విధంగా చేయాలనేది మనం ఒక్కసారి చూద్దాం ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడన్నా మీ లైట్లు వెలిగితే షేర్ చేయండి వీడియోని ఫాలో అవ్వండి సబ్జెక్ట్ నేర్పించినప్పుడు నేర్చుకోండి నేను మా బ్రదర్స్కి చెప్పినట్లు మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చెప్పినట్లు చెప్తా ఉంటాను అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నేను అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ ఇండియన్ పాలిటీ బాగా చెప్పగలను ఫిజిక్స్ బాగా చెప్పగలను అని నేను వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థమయ్యేటట్టు క్లియర్గా చెప్పగలను ఓకే ఇక నేను అన్ని తెలంగాణ కూడా నేను ఊతా రుద్దుతా అని ఎప్పుడు చెప్పలే నాకు రాంది నేను చెప్పడానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టాను ఓకే సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి సమానమైన క్యాలెండర్ ఏంటిది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సో దీన్ని ఏ విధంగా రాయాలంటే క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి వెరీ సింపుల్ అబ్బా ఏం లేదు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుండి మనకు ఆప్షన్స్లో ఒక ఒక ఇరవై సంవత్సరాల లోపు ఏమో నెంబర్లు ఇస్తాడు ఒక నాలుగైదు అందులో మ్యాక్సిమం నెంబర్ వరకు రాసుకోండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ వరకే రాసిన అబ్బా నేను ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది లీప్ ఇయరా నాన్ లీప్ ఇయరా నాన్ లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉంటాయండి ఒకటి ఆడ్ డే అంటే ఎక్స్ట్రా అన్నట్టు మూడు వందల అరవై ఐదు బై ఏడు వేస్తే మనకి రిమైండర్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే సిక్స్టీ సిక్స్లో ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉంటాయి మనకి ఒకటి ఎక్స్ట్రా డే ఎందుకంటే నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ అంటే వరుసగా మూడు నాన్లు వస్తే ఒకటి లీప్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే వీటిని కూడుకోవాలి ఒకటి ప్లస్ ఒకటి రెండు రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఏడు ఈ ఏడు వరకు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈడ స్టాప్ చేయాలి ఏడు వరకు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో స్టాప్ చేసేయాలి స్టాప్ చేసి ఆ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆన్సర్గా మనం పరిగణించాలి ఆన్సర్గా మన నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇక్కడికి రాగానే మన మైండ్లో ఒకటి గుర్తుండాలి ప్రవీణ్ సార్ ఏం చెప్పాడు మనకి సేమ్ క్యాలెండర్ అంటే రెండు లీప్ అన్ని ఉండాలి రెండు నాన్ అన్ని ఉండాలి మన నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నాన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నాన్ క్లియర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటిది కరెక్టే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఓకే సో ఇంకొకటి చూద్దాం నైన్టీన్ నైన్టీ టూ సో మరి నేను ఇంతసేపు చెప్పిన వాటికి ఇప్పుడు సేమ్ ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునే ఇన్స్టిట్యూషన్ బట్టి అవన్నీ చేయండి ఫస్ట్వి తర్వాత ఇది చెప్తాను నేను చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ టూ జీరో నైన్ సెవెన్ ఉంది మరి వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం టూ వన్ జీరో త్రీ రాలే మరి మీరు చెప్పిన ప్రకారం టూ వన్ జీరో నైన్ రావాలి కదా సార్ గూగుల్లో అయితే క్యాలెండర్ సేమే ఉంది మరి ఏంటి అనేది చూద్దాం కదా టూ జీరో నైన్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ టూ వన్ డబల్ జీరో టూ వన్ జీరో వన్ టూ వన్ జీరో టూ ట
టూ వన్ జీరో నైన్ ఈడి వరకు రావాలిగా మనం ఆన్సర్ ఉంది కదా సో ఇక్కడికి రాగా మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం లీప్ ఆ నాన్ లీప్ బట్టి వన్ నెంబర్ వేసుకోవాలనుకున్నాం నైంటీ సెవెన్ అనేది నాన్ లీపియర్ కనుక వన్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది నాన్ లీపియర్ కదా నాలుగు రోజుల ఎనిమిది ఎనిమిది పద్దెనిమిది రైట్ నాన్ లీపియర్ నైంటీ నైన్ అనేది కూడా నాన్ లీపియర్ మరి ఇరవై ఒక ఉందా లీపియర్ అని నాన్ లీపియర్ ఇట్లాంటి సెంచరీలు ఉన్నప్పుడు మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి డివైడ్ అయిపోయి ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి చేస్తే హండ్రెడ్ రిమైండర్ వస్తుంది కనుక ఇది కూడా నాన్ లీపియర్ ఇది కూడా నాన్ లీపియర్ ఇది కూడా నాన్ లీపియర్ ఇది కూడా నాన్ లీపియర్ అంతేనా రైట్ ఇది మళ్ళీ లీపియర్ ఇది నాన్ లీపియర్ ఇది నాన్ లీపియర్ ఇది నాన్ లీపియర్ ఇది లీపియర్ ఇది నాన్ లీపియర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం కూడుకోవాలనుకున్నాం ఒకటి ప్లస్ ఒకటి రెండు రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఐదు ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఏడు సో ఈడు వరకు వచ్చింది మరి టూ వన్ జీరో త్రీ వరకు ఏడు అయిపోయినాయి సార్ మరి మీరు చెప్పినట్లు టూ వన్ జీరో ఫోరే కదా సార్ ఆన్సర్ అంటే మనం వీడికి రాగానే ఆన్సర్ అనుకోవాలి అని చెప్పాను ఆ తర్వాత మన మైండ్లో ఏం మెదలాలన్నాను సేమ్ క్యాలెండర్ అంటే లీపా లీపు నాను నాను మరి టూ జీరో నైన్ సెవెన్ అనేది నాన్ లీపియరు మరి టూ వన్ జీరో ఫైవ్ వన్ జీరో ఫోర్ అనేది లీపియరు మరి అప్పుడు సేమ్ క్యాలెండర్ అనబడదు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇదే ట్రిక్ మళ్ళా దాన్ని రిపిటేషన్ అంతే మళ్ళీ ఈ నుండి యాడ్ చేయాలి ఇది అంతా అయిపోయింది కదా అనవసరం మనకు టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ ఈడి వరకు అయిపోయింది మరి నెక్స్ట్ది ఏంటిది టూ వన్ జీరో నైన్ మరి టూ జీరో నైన్ సెవెన్ ఏంటిది నాన్ లీపియర్ టూ వన్ జీరో నైన్ ఏంటిది నాన్ లీపియర్ ఎస్ వచ్చింది ఆన్సర్ ఇది మీకు ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పేర్లు చెప్పను కానీ ఇలాంటి మిస్టేక్స్ నేను చాలా చూశాను వాటిలో నేను అప్పుడప్పుడు అంటే మీకు ఇంకేమన్నా బెటర్గా చెప్పగలనా ఇంకేమన్నా మనకు తెలియనివి ఈజీగా అన్నిటికీ అప్లికేబుల్ అయ్యే ఫార్ములాస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ హిందీవి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాను ఓకే తెలుగు కూడా చూశాను నేను చూస్తే చాలా మిస్టేక్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు ఆ ట్రిక్స్ నేర్పించి మిమ్మల్ని ఫూల్స్ చేయడం తప్పించి ఏం లేదండి వాళ్ళు ఆవేశంగా ఆవేశంగా ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు మన ద్వారా ఇంతమంది అది ఇది బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అయ్యి అంతమంది ఎస్ఎస్సి కొట్టిల్లు ఇది కొట్టిల్లు అట్టు కొట్టిల్లు ఎట్టు కొట్టిల్లు ఎట్టు కొట్టిల్లు అది ఇది కానీ సబ్జెక్టు నేర్చుకోండి ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ సేమ్ క్యాలెండర్ అనే క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి ఎట్లా టీచింగ్ చేస్తూ ఉన్నారో నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే ఫూల్స్ అయ్యే కొద్ది మిమ్మల్ని ఫూల్స్ చేస్తూనే ఉంటారు మళ్ళీ చెప్తున్న ట్రిక్స్ మాయలో పడకండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలా దయచేసి నేను మళ్ళీ చెప్తున్న సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి మీరు ఈ వీడియో షేర్ చేయండి ఎవరైతే రాంగ్ చెప్తున్నారో వారికి ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా షేర్ అవ్వాలి షేర్ అవ్వాలి ఓకే దయచేసి షేర్ చేయండి ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్